มาย้อนมาเป็นละครหนังละครที่ไหนไม่ใช่เกาหลีอยู่อเมริกาต้องหนังนะก็พามาดูย้อนรอยหนังนะครับวันนี้ชิวชิวก็ไม่คิดว่าจะไกลขนาดนี้เหมือนกันตอนแรกวันนี้ไม่มีโปรแกรมนะครับแต่ว่าเออก่อนไปรับเด็กๆก็มาดูบ้านที่เคยถ่ายหนังเท็กซัสเชนซอแต่ไม่ใช่ภาครีเมคนะเป็นภาคเก่าเดี๋ยวต้องกลับไปย้อนดูเหมือนกันตอนนี้กลายเป็นคาเฟ่แล้วหมดบรรยากาศความน่ากลัวไปเลยเป็นบรรยากาศคันที่ชิวชิวระหว่างทางก็อาจจะดูเปรียปร่ยวๆหน่อยแต่ก็แบบได้อีกอารมณ์หนึ่งน่าจะน่าน่าจะเป็นตัวละครในหนังหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะมีแบบเป็นครอบครัวของของฆาตกรเนี่ยถ่ายรูปกับคุณลุงถ่ายรูปคุณลุงนี่คุณลุงนี่หรอกลับบ้านเองนะที่แบบชั้นปลายหนังยุ่นขนลุกอันนี้มันหมดความน่ากลัวไปแล้วอะเขาทำเป็นคาเฟ่ไปมันเลยดูแบบว่าต้องไปต้องเดี๋ยวต้องกลับไปดูอ่ะภาคภาคก่อนรีเมคกับปีเท่าไหร่แปดศูนย์ป่ะเจ็ดเจ็ดเลยอ่ะเจ็ดไปแต่สมัยก่อนคงคงดาร์กกว่านี้เนาะนี้มากินข้าวแล้วก็มาดูบ้านที่เคยถ่ายหนังคือบ้านนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่ปี1900เลยแล้วก็มาถ่ายหนังในปี1973แล้วถึงมาเป็นคาเฟ่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็อาหารนานมากชั่วโมงหนึ่งอะโอเคเป็นรับเด็กก่อนพี่จิโร่เป็นรับเด็กจะไม่ทันแล้วแกยังอยากเห็นบรรยากาศในเมืองนี้แต่จากที่เราสังเกตเนาะในเมืองนี้จะเจอรถคลาสสิกบ่อยมากเลยแล้วก็บ้านแต่ละหลังที่ดูแบบคันที่คันที่หน่อยจะมีเหมือนแบบรถเก่าๆเป็นพร็อพอ่ะคืออาจจะเป็นรถเขาแหละแต่มันเหมือนเป็นพร็อพนะเนาะเราบรรยากาศตรงที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือเราเห็นว่าสวยดีก็เลยแวะกันครับฟิลเหมือนเขาบอยเหมือนหนังเขาบอยมากๆเลยบรรยากาศดีไปอีกแบบนึงเนาะแบบว่าทุกอย่างดูคลาสสิกดูเก่าๆเหมือนแบบเมืองเขาบอยขนาดแบบว่าที่เป็นคาร์วอชของที่นี่ยังรู้สึกแบบว่าเออน่าถ่ายรูปอะ่ะเออเป็นเมืองที่ที่ถ้าใครชอบถ่ายรูปภาพนิ่งก็น่ามาถ่ายรูปเล่นมากมากเลยจริงๆเราอยู่เมืองอะไรเรายังไม่รู้เลยเนี่ยไฟหลังนี่เปิดเปิดหนังเลยอะ่ะใช่เปิดหนังเข้าบอยเลยคนเปล่าวะคนดิ <laughs> น่าจะเป็นร้านวายเลยไม่รู้เมื่อกี้เขาเดินออกมาเขาบอกว่าเออมาหาลงเตียมสมัยก่อนบ้างร้านไม่รู้เขาบอกเข้ามาดูร้านร้านได้นะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นฟิลคลาสสิกก็ได้นะผมไม่รู้สักแก้วไหมดูเก่าทั้งเมืองเลยอะเราดูเก่าเก่าแต่ดูเท่เนาะได้หลบมากเห็นแดดงี้หนาวเนี่ย You've won millions of dollars in Las Vegas You got money to burn You go to that restaurant that overlooks the fountains at the Bellagio And order a $750 bottle of wine. The snobby sommelier comes out, holds the bottle up for you. He can't bear to look at you because you're so beneath his dignity. Now, what are you supposed to do with that cork? And make this type of cork, the one that looks like you know particle board or IKEA furniture wood. And this kind of cork is perfect for the bottle of wine that's meant to be drunk right away. Uh -huh. This type of cork is for that bottle of wine that's going to sit in the wine cellar. $750 bottle of wine should probably have a premium cork. The price difference in these two, this type of cork goes for about 25 cents each. This type of cork, the agglomerate cork, goes for about 7 to 11 cents each. And they only last about 7 to 11 years. Okay, now that you got that down. So, the first thing you're going to look at on the cork When he pulls it out and slides it over to you, is is it damp or wet? It should be at least damp, if not wet. If the cork is bone dry, that's a bad sign. That means the bottle's been standing up. The cork hasn't been bathed with wine. It could have shrunk, letting air into the bottle of wine, ruining it. The other thing is, if for red wines especially. Do you see how it's bled up a little bit on the cork? Uh -huh. That's an acceptable amount of bleed up. 
If it bleeds up all the way to the top of the cork, that's a bad sign. Because if the wine can get up there, the air has gotten into the bottle of wine and it will be oxidized. It'll taste like that bottle of wine that sat out with a, uncovered all night and it'll taste really bad. A red wine wants to brag about its aroma. It's terroir, the French word. A white wine wants to brag about its taste. So it shoots the wine right onto your tongue. The red wine opens it up. The white wine, red wine glass opens it up so you can smell the aroma, top to bottom. Okay, that's why they have the different shaped glasses. At the bottle, you can tell. Now, in a movie, I even saw this in a movie, believe it or not. It was called A Good Year, a Russell Crowe movie. It's a wine movie, it's a really cool movie. So, Russell Crowe is at this high-end London restaurant and his lawyer friend is trying to impress the female sommelier who's just busting out all over. And he's like, oh. And she pours him some wine, a red wine from a bottle shaped like this. And he's trying to impress her and he's, oh, it has the wonderful brick red hues and colors and aromas of a well-aged Bordeaux wine. But it's from a bottle like this. And she looks disgustedly at him and says, it's a burgundy, sir. Sets the bottle down and walks away. <laughs> so they got it right in the movie. Okay, so now that you got your bottle basics, your cork basics and your glass basics down, then the sommelier, we're back in Las Vegas now to that scenario. Then the sommelier pours you a little one ounce test pour in your glass like this. The cork has already passed the test. You've checked it out, it's damp, everything's cool. Now, how do you evaluate the wine very quickly and easily? You remember the word last, L-A-S-T. The L of last stands for look at the wine. The A of last stands for aromatize the wine. The S of last stands for smell the wine. And the T of last stands for taste. <laughs> All right, good, you're getting it. Okay, so now look at the wine. How do you look at the wine? Okay, the best way to hold your wine glass and look good doing it is with these three fingers and you pick the glass up right near the base, like this, perfect. Now, back up a little bit. Have, this is gonna substitute for the white tablecloth at the restaurant. Now, the first thing you wanna do with the opening away from yourself, lay the bulb. See how my hand, if you grasp it down near the bottom, your hand's not hitting the bar. And lay the bulb of the glass right on the napkin. Tilt it forward to make a nice long tongue out of the wine. That's perfect right there. Now, do you see how it looks kind of watery on the outer edge? Yeah. And then slightly yellow here yes. and darker yellow down around there? Yes. Those are called transition zones. Trans the more transition zones a wine has, the more the wine has to say, the more complex it is. And now you're going to aromatize it. You looked at the wine, you just did the L of last. Now, slide the stem of the glass between your ring and middle finger up to the web of your hand. With your palm flat on the table, go in a broad circular motion like this. And this is why they pour you so little so it's not splashing out. And keep your palm flat on the table like this. Like this? Good. <laughs> now, pick the glass up with these three fingers, these fingers. down near the base. Now you're going to tilt the opening towards yourself. Like this? Yes. Bring the top rim of the glass and touch it to the tip of your nose like this. The top rim of the glass, touch it to the tip of your nose and go upwards sniffing. Okay. And what you're gonna notice at the top is the lightest aromatics or most subtle aromatics will be there. In the middle, the heavier ones, and at the bottom, the heaviest. Yeah. So if you started at the bottom and smelled like this, you'd fry your nose with the heavy stuff and you wouldn't pick up the more subtle stuff above it. So start at the top with the subtle stuff and then go to the heavier. Uh, 
That's why you go from top to bottom. Now the T of last, which is taste. Swallow. Swallow completely. Now you take a breath in through your mouth like this. And you're looking for tinglings on different parts of your tongue. A tingle on the tip of your tongue is tartaric acid. That's good. A subtle tingle on the side of your tongue. Or when you swallowed the wine, your mouth watered a little bit. That's succinic acid. A strong burn in the center of your tongue would be considered a wine fault. That would be citric acid. Now this is gonna be interesting. Do you see on the very outer edge, this watery halo? Yeah. Mm. It's very skinny. Then there's this pinkish purplish zone. Yes. And then there's this brick colored zone. Yes. And then a big long black one. Black. That's four. <laughs> Good. Okay, now you've coated the side of your glass. Pick it up, tilt it towards yourself. <laughs> Beautiful. Okay. Take a sip. 12 seconds. Very good. Okay, this is a very bold, astringent wine. Remember how it dries your mouth out? The word for that is astringency. Astringency. Okay, now that you got that down. เออนะตังมั้ยฮะมันจะแบบไล่จากเบาไปเข้มสาธิตเหรียญ <coughs> เป็นการคอร์สสอนกินไวน์สอนทุกอย่างแล้วก็ได้กินไวน์แบบแพงๆนะครับสถานที่ก็เจ๋งเค้าเคยเป็นสถานที่ทํานังมาก่อนก็เ
มีคนอยู่ปะวันนี้เหมือนฉากเหมือนในสตูดิโอที่แบบว่าถ่ายหนังนะเปล่านี่เมืองจริงๆนะดูดิถ้าฟังดีจะมีเสียงแบบเสียงแบบสังกะสีมันเออเกียร์ปากอะแต่มีส่วนสาธารณะเล็กๆนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่ก็ไม่รู้ว่ามีคนขายของหรือเปล่าอาจจะมีคนขายแต่ไม่รู้มีคนซื้อหรือเปล่าฟิลเหมือนในหนังมากเลยแล้วก็เป็นหนังสยองขวัญด้วยคือถ้าเวลานี้เรายังกล้ามาเดินนะแต่ถ้าแบบดึกกว่านี้คงไม่กล้าแล้วแหละที่นี่เขาวินเทจไปหมดเลยขนาดโมเทลของที่นี่ยังดูแบบคลาสสิกจนแอบกึ่งน่ากลัวแต่ว่าโดยรวมเมืองเขาดูเท่ดีคือเขาคีบความแบบคลาสสิกแบบนี้เอาไว้มันมียี่ห้อที่เหม็นมาจริงเหรอเนี่ยโซนนี้เขากินกันแบบนี้เลยดูอันนี้คือไซส์ดิสนะจะเท่ากับเทนเดอร์ที่เราสั่งแล้วอะแรงตัวมันล่มเลยอะไม่ได้เอาเลนซูมมาแปะกินอาหารท้องถิ่นกันเมื่อสักครู่อร่อยดีแล้วก็จากที่เรามาในรอบนี้เราจะมาเมืองเล็กๆบ่อยนะคนที่อยู่แบบเมืองเล็กๆนายทุกคนเลยจะชวนคุยแบบไปเรื่อยเปื่อยนะครับเออผมชอบแบบฟิลแบบนี้ตอนที่เรามาครั้งอเมริกาครั้งแรกอะเราไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆอะเราเลยแบบรู้สึกแปลกๆนะเขาดูไม่ค่อยในสไลด์ไม่เหมือนญี่ปุ่นไงเรามาจากญี่ปุ่นด้วยไงแต่พอเราออกมาชานเมืองแบบอย่างเงี้ยเราจะเจอแต่เออคุณลุงป้าหรือแม้แต่ลูกหลานเขาก็ไนแล้วก็เฟรนลี่มากๆเลยเออผมว่ามานอกเมืองนี้ค่อนข้างโอเคแทนน่าจะน่าจะอินซีตัวเล็กๆเปล่าอินซีตัวเล็กๆตัวสีตัวเล็กๆหมดอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะสวัสดีครับ